O deputado doutor Samuel Carvalho, do Partido Cidadania, foi o autor do requerimento para que a audiência pública fosse realizada. A discussão sobre automutilação, depressão e suicídio também mobilizou a deputada Kit Lima. Ela participou da audiência e mostrou a preocupação com os altos índices registrados no Brasil e no mundo. Eu ando muito assustada com as notícias que a gente recebe. Como é que pode a gente ter notícias que crianças de 5 anos de idade estão falando em suicídio? Tratar de automutilação, suicídio e depressão é tratar de vida. A gente precisa estar unida, essa casa precisa fazer alguma coisa. Quando eu peguei uns dados que foram ditos até na audiência, gente, são quase 800 mil pessoas que morrem no mundo anualmente por suicídio. 1 milhão 173 mil casos de automutilação notificados. É assustador, a gente precisa salvar as vidas dessas pessoas. Às vezes um simples abraço muda. Às vezes você passar por uma pessoa e perceber que ela está né, com algum tipo de problema. Pare, converse, escute. Dados alarmantes também foram apresentados pela promotora de justiça Lilian Mendes Carvalho, diretora do Centro Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público de Sergipe. Ela relatou que 89 suicídios foram registrados no Estado este ano, o que coloca a Sergipe na liderança de casos proporcionais à população. Diante dessa situação, e nós fomos analisar os dados... Né, e das dificuldades até que os próprios especialistas é, nos relataram, né, porque nós temos vários parceiros nesse, nessa demanda, nessa caminhada, de que estava se virando quase um fenômeno, um fenômeno negativo nessa, nesse número de casos né, crescentes. O que nos preocupa é que a rede de atenção, de atenção psicossocial é, não é suficiente para o número de demandas, por isso que a gente tem, vai ter que conversar com os gestores, vamos ter que buscar também parceiros e também o um crescente número de casos. A porta-voz do Centro de Valorização da Vida, Silvia Neves, apresentou na palestra o trabalho de escuta realizado pelo CVV e os efeitos positivos dessa ação voluntária que consegue salvar vidas. A psicóloga e psicanalista Petrusca Passos reforçou a necessidade de atenção aos sinais de depressão e a importância dos relacionamentos. Eu acredito que o que a gente mais precisa hoje em dia é de aprender a ter contato com o outro e aprender, voltar a aprender a sentir. Né? Que eu acho que é isso que a gente está perdendo. Por medo de sofrer, a gente evita também a ter prazer. E quando a vida passa a não ter mais sentido, a gente acaba adoecendo. A assistente social Adriana Carvalho, esposa do deputado Dr. Samuel, também usou a tribuna para falar da própria superação sobre a depressão e da realidade que viu de perto quando atuou como conselheira tutelar. É de suma importância esse tema para todo mundo, para todo o Estado, então assim, para toda a faixa etária, porque sempre a população ela não é vista, a depressão, a automutilação, ela não é vista como uma problemática. E essa é uma problemática. Não tem projetos sociais, não tem é, políticas públicas direcionadas para esse combate. E é de grande importância, porque até crianças hoje em dia estão tá com depressão. O deputado doutor Samuel aproveitou a audiência pública para lançar um projeto em favor da vida. Estamos lançando oficialmente esse projeto Basta, Basta Automutilação, Basta de Suicídio, Basta de Depressão. E essa audiência pública visa justamente a gente ouvir a sociedade sergipana. Você pode acompanhar, inclusive, nas reprises da TV Alese. Estamos muito felizes e você também pode fazer parte do projeto Basta, acompanhando as nossas redes sociais e gravando o seu vídeo e o seu depoimento, dizendo que precisamos também acabar com a automutilação, depressão e suicídio. Basta.